Ja, det är gott råd. Nomi Rapaz. Där kom våren. Ja. Du... Gillar du fart? Jag älskar fart. Jag är en fartdåre. Och jag älskar bilar. Så att, ja, vi har det gemensamt. Mm. Du får följa med på en tävling. Ja. Mm. Oh, vad spännande det ska bli. Jag kommer gärna. Ja, du vill vara med Han sa det här i... Nej. Nej. Jag ska se på. Titta på bak någon skydd. Du, har du, kör du själv eller? Jag kör snabbt. Jag har en sportbil som jag älskar. Jag lyssnar på jättehög musik. Jag tänker väldigt bra i bilar. Det är som du säger, det är liksom, du hittade din grej, en ventil. Jag, jag tror att jag har haft fart som ventil också. Du, är, du, du är, jobbar nog egentligen med doft. Ja. Du jobbar med en parfyme som du yes. har varit med och utvecklat. Ja. Hur mycket affärsk kvinna är du? Jag, jag gör ju saker utifrån mitt hjärta och utifrån vad jag vill bära, vad jag vill dela med mig, vad jag vill ge andra. Och den här parfymskapelsen startade med det. Det var något som jag själv behövde desperat. Och sen något som jag vill ge till andra. Men, du, men, men detta med, detta med, med doft, va, alltså det är ju väldigt förbundet med vårt, vårt minne. Ja. Vad är ditt första doftminne, det starkaste doftminne från fra, fra, barndom? Uh... Alltså det, är, det är otroligt hur mycket jag minns, hur många bilder från min barndom som är knutna till doft. Eh, både sorgliga och, och bra minnen. Eh, pojkvänner, eh, alltså kompisar och framförallt min, min bästa vän kan man säga när jag växte upp eh, som var en häst. <laughs> en islands häst som heter Eltur. Eh, och när jag flyttade, jag flyttade hem från när jag var 15 och flyttade till Stockholm. Uh, och det var han jag saknade nästan mest ibland. Och då var det hans lukt, mulen. För jag, jag, hade, jag grät nästan aldrig när jag var liten. Jag visade inte mycket känslor. Uh, så jag gick ut i boxen och då kom han och la sin stora mule på min skuld, liksom, skuldra. Så jag tyngde den så andades han. Du vet som hästar är de andas liksom in. Det är som en, en kommunikation med andning. Och jag kommer aldrig glömma hans mules doft. Så det, jag har många starka minnen från, från doft. Har du, har du, vad, vad tycker du är värst? Och, och, och lukter för mycket svett eller för mycket parfym? Det var en schysst fråga. <laughs> ja, men, ja, men man är ju helst inte svett. Vi är ju någon av oss är ju lite sensitiva. Ja, för, nej, nej. Man är ju sensitiv. Ja, det är absolut. Nej, men, alltså, jag tror helst inte svett. Men sen finns det ju väldigt mycket dålig parfym också. Ja. Ja, för det kan ju vara krisen hvis man har för mycket. Ja, gud ja. Det är det värsta som finns. Ja. Det är väldigt ag aggressivt också. Ja. ja. Men det är, det är som när man är ung man och håller på lite. Ja. Lite <laughs> för generös. Ja. Det du, känns ju som att man försöker dölja något då. Vad luktade, ja. luktade Rolling Stones? Det är så vi, du gjorde en video med dem. <laughs> alltså... Det är faktiskt otroligt. Uh, Mick, som jag nu känner rätt väl, har så, han är så ung i sin spirit. Och jag, han dansade nonstop i flera timmar, svettade som liksom hevlig, men luktade ingenting. Alltså var verkligen så här, han, han känns som en otroligt frisk människa. Jag tror han men verkligen... Keith, Keith Richards, han luktade ju den där. Ja, jag, jag var inte så nära Keith. Jag, 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 äh, jag vet faktiskt inte det. Du, äh, jag nämnde det här, du, du, du brakk näsen in mm. i en, en scen med Orlando Blum. Mm. Uh, en action mm -hmm. uh, Och sen uh, så har du ju lärt någonting för du blir ju skadad hela tiden. Mm. Uh, och nu gjorde du en, en film som heter Stockholm mm -hmm. som handlar om Normans torg drama. Mm. Och, och, och du blev skadad igen? Ja. <laughs> Vad var det som hände nu? Uh, jag blev blind. Uh, jag tappade, jag fick brännskada, en kemisk brännskada över båda ögonen. Nej. På ena ögat var jag blind i en vecka och på andra så kom det tillbaka efter ett par dagar. Det var frukt en av de värsta grejerna jag varit med om. För att i slutet av filmen, det bygger på Normans Torgs dramat. Och i, jag tror det var femte dygnet eller någonting. Vi har varit inlåsta i ett bankvalv och sen skickar polisen in tårgas. Och det medlet då som sminkpersonalen använde för att skapa tårar och svullnade i ögonen och röd, rödnäs. De hade liksom klippt upp en liten vick-näspray. 
Vilket inte ska användas i ögat. Och den var helt nyöppnad, den sprayen. Så jag fick liksom av själva alkoholen en kemisk brännskada. Och jag kunde inte se någonting. Min vän och makeupartist som inte var hon som gjorde det här, var med mig där. Hon var tvungen att hjälpa mig till toaletten, duscha mig, feed mig. Alltså jag var helt invalid. Du är helt bra nu eller? Nu är jag helt bra, men samtidigt där är en lite konstig grej med. <laughs> med skådespelare. Jag låg där i min blindhet och tänkte, nu vet jag hur det är blind. Nu kan jag spela blind. Ja, ja, ja. <laughs> så här, allting, allting kan bonus. användas. Ja. Ja. Eh, du, bo, du bor i London och bodde i London rätt länge. Ja. Eh, och, och jag förstår du bor med din syster, ja. din lilla syster. Ja. Hur gammal är er hon? 23. Men, har, har ni varit nära alltid? För alltså, hon är min, hon är min bästa vän. Hon är min, hon är, hon, jag var som lillmamma åt henne när hon, för hon är 15 och ringer mig. Men jag flyttade hem ifrån när hon föddes. Så vi hade ingen barndom tillsammans. Så vi tar igen. Alltså jag var lillmamma till henne och sen blev vi systrar och sen blev vi bästa vänner och nu är hon som lillmamma åt mig lite. Så du måste sova mer. Och jag har så varit ute någon kväll och så kommer jag hem och du är så tassar inte av mig klackarna. Det är så jättetyst. Nästa morgon så här, when did you go home? Jag var two ish. She was like no I heard you at four. Jag var. Så vi är väldigt nära. Jag älskar henne. Jag är otroligt tacksam att ha henne i mitt liv. Jag, jag, när jag möter dig igen och det är er många år sedan vi möttes första gången. Ja. V, v, du är er annorlunda. Mm. På ett sätt. Hur då? Ja men och kanske tar jag fel men du för mig känns du eh, på något sätt gladare än ja. de första gångerna vi sagt samma. Ja. Men tar jag fel eller har jag rätt? Nej men jag känner mig gladare. Jag känner mig eh, som att jag liksom landat i mig själv. Och att jag vet förstå mig själv mer och att jag kan få utlopp för alla för allt som pågår i mig. Jag hamnar liksom mindre i clinch i situationer, det är mindre konflikter. Jag är mindre arg. Jag, liksom, jag känner mig nog gladare och lugnare. Hur, hur blev det så? Alltså det är svårt att svara på. Jag tror liksom att jag av människor runt omkring mig, jag, jag, jag växte upp med Någon slags tro att liksom ensam är stark och att man, man, man ska visa svaghet och man inte ska dela. Man ska inte visa om man är ledsen eller osäker. Men då, det kommer ju väldigt lite syre in till ens egen bubbla då. Och det är svårt att utvecklas ensam. Och ju mer nu har jag liksom lärt mig att det är inte är en svaghet att våga säga om man känner sig osäker eller ledsen eller liksom tvivla på någonting. Och att jag har att jag känner att jag ofta är fel att jag lär mig från folk runt omkring mig så att det jag är som jag känner mig mer öppen tror jag om det. Om, om, du, om du skulle välja idag vad du sätter högst av frihet eller tillhörighet. Wow. Vad skulle du sätta högst? Frihet tror jag ändå alltså. För att frihet, i friheten så kan man hitta tillhörighet. Men om jag inte känner frihet i mig så kommer jag bryta upp vilken tillhörighet som helst. Bra svar. Ja, väldigt bra svar tycker jag. Hope you enjoyed the clip. For more interesting conversations, please hit subscribe.